Hello friends, welcome to new student lecture video from Subras Biology and today we are going to continue the last video lecture which we have started the cytopathology. So in the last video we have talked about the cytology. Cytology means study of cells is called as cytology and we have also discussed about the diagnostic cytology is divided into exploitative cytology as well as the interventional cytology. So exploitative cytology ke bhi humne two types divide kiya tha. Spontaneous exfoliation and the next one is the mechanical exfoliation. So first spontaneous exfoliation ka matlab kya hai? So the cells which are shed in the body fluids. Humare jo dead cells hai, wo kisi bhi wajah se dead ho ke humare body fluids mein aa jate hai. Aur agar hum wo body fluid ko test karenge, then we can diagnose the test for cancer. Thik hai? So the next is the mechanical exfoliation. So mechanical exfoliation mein humne baat kiya tha by using a applicator by brushing, rubbing or washing that particular organ we collect the samples for screening of the cancer. So we have discussed about this exfoliative cytology and in this video we are going to talk about the interventional cytology. So but before that if you are new to my channel then subscribe to my channel and don't forget to hit that like button and comment me in the comment section that which part is difficult for you so that we can clear it in the next session. You can follow me on my Instagram ID Subhas Biology that is there in the description link. So chale start karte hai, what is interventional cytology. So interventional cytology hamara kya hota hai na? It includes hamara FNSC, FNSC ka matlab hota hai fine needle aspiration cytology. Next is the imprint cytology. Crust smear, crust smear cytology and the biopsy sediment cytology. So in this video lecture we will talk about all the four cytological types. First we will discuss the FNSC or the fine needle aspiration cytology. It is very much important for the examination point of view. Note kare lena, it is a favorite question for all the examiners. Okay? So FNSC, so what is the applications of FNSC? So the application of FNSC means fine needle aspiration cytology ka application yehi hota hai. It helps to diagnose the palpable mass lesions. What is palpable mass lesions? Palpable mass means the mass we can touch, we can feel that easily. Okay? So extra growth you can say it as the abnormal growth in the superficial area. If we will see the sites from where we collect the samples of FNSC. So, FNSC ka sample hum kahi kaha kaha matlab kaun se kaun se side se collect karte hain. So, first ho gaya hamara breast mass, next is the enlarged lymph node, enlarged thyroid mass, ya fir superficial tissues, superficial soft body tissues se bhi we collect samples for, or for FNSC. Next hum frequently aur bhi bohut sare area se samples collect karte hain. Jaise ki hamara ho gaya pelvic area se, prostate gland se, prostate area se, ya fir bones, joint spaces, retroperitoneum longs ठीक है तो ये सब एरिया से हम लोग क्या करते हैं वी कलेक्ट सैंपल्स फॉर एफएनसी सो हमने साइट का बात कर लिए फिर नेक्स्ट वी विल सी अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफएनसी सो ये जो एफएनसी है ये मतलब एफएनसी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम लोग बात कर लिए क्या बात कर लिए एफएनसी कि व्हाट इज एफएनसी नेक्स्ट वी हैव आल्सो डिस्कवर्ड अबाउट द व्हाट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द FNSC and also we discussed about what we discussed about what are the sites कौन सी sites से हम लोग collect करते हैं FNSC का samples next we will see about the what are the advantages of FNSC now let's see the advantages so जैसे कि हम लोगों को पता है कि it is an OPD procedure and FNSC में hospitalization की जरूरत नहीं होती है जैसे कि biopsy में हमारा क्या होता है कि patient OT में रहता है और हमें carefully कल सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है बट यहां पे ऐसा नहीं होता एक एडवांटेज हो गया सेकंड ये है कि नो no एनेस्थीसिया हम लोगों को पेशेंट को एनेस्थीसिया की मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है जबकि हम लोग जब बायोप्सी करते हैं तो हमें एनेस्थीसिया की जरूरत होती है थर्ड हो गया कि प्रोसीजर इज क्विक सेफ एंड पेनलेस ये जल्दी हो जाता है सेफ भी है ऑन और भी पेन नहीं होता ठीक है सो इसलिए पेनलेस एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स और रिपीटिंग द प्रोसीजर आर पॉसिबल विदाउट इनकन्वीनियंस ठीक है तो यहां पे हम मल्टीपल रिपीटेडली हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं मतलब एक अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेकंड रिपीटेडली वी कैन कलेक्ट द सैंपल्स जबकि बायोप्सी में ऐसा नहीं हो सकता एंड द लास्ट इज इट इज अ लो कॉस्ट प्रोसीजर व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव अब लोगों का बजट में भी आ जाता है जल्दी रिपोर्ट मिल जाता है एज द साइटो साइटोपैथोलॉजिस्ट परफॉर्म्स द प्रोसीजर हिमसेल्फ सो ही गेन्स फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग व्हिच एनहांसेस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसका मतलब यही होता है 
बाकी जो साइटो साइटोपैथोलॉजिस्ट है वही कलेक्शन करता है प्रोसीजर वही करता है तो उसको पता रहता है कि पेशेंट का हिस्ट्री क्या है क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होता है तो ये सब हेल्प करता है इंक्रीज द डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ठीक है सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द एफ एन एस हमने बात कर लिया कि वट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एफ एन एस सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज इसको नोट कर लो तो हमने एडवांटेज की बात कर लिया उसके बाद वील मूव इन टू द वट इज द मेथड वट इज द प्रोसीजर ऑफ द एफ एन एस सी सो हाउ वी कलेक्ट द सैम्पल्स फ्रॉम द साइट्स ऑफ द एफ एन एस सी साइट्स ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिक्स द टारगेट टिशू हम लोगों को टारगेट टिशू को फिक्स करना पड़ेगा देन विथ एल्कोहल पैड वी हैव टू क्लीन दैट पर्टिकुलर एरिया ठीक है हम लोग क्या करेंगे ना वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा उसको क्लीन कर लेंगे ठीक है उसके बाद वी विल पुट द सीरिंज और पुट द निडल इन द टारगेट साइट ठीक है तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों को निडल से या फिर सीरिंज को आप लोगों को टारगेट साइट में एंट्री करना पड़ेगा उसके बाद यू कैन ऑल्सो चेंज द एंगल यू कैन ऑल्सो चेंज द डिरेक्शन ऑफ द निडल ठीक है तो उसके बाद वी हैव कलेक्टेड द सैम्पल्स यही होता है प्रोसीजर मेथड ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द एफ एन एस सी ठीक है तो ये सब लोग हम बात कर लिए कि वट इज़ द प्रोसीजर वट इज़ द मेथड ऑफ द एस्पिरेशन ठीक है हम लोग एस्पिरेट कैसे करते हैं और फिर साइट का कौन सा साइट लेंगे कैसे साइट सिलेक्शन करेंगे कैसे क्लीन करेंगे उसके बाद हाउ विल वी एस्पिरेट द सैम्पल्स ठीक है सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्मीयर प्रिपेरेशन हमने कलेक्शन ऑफ द सैम्पल कर लिया सैम्पल को कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी देन हम लोग क्या करेंगे उसको माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड में उसको स्मीयर करेंगे ठीक है सो द नेक्स्ट पार्ट कॉम सीयर इज द स्मीयर प्रिपेरेशन तो स्मीयर प्रिपेरेशन में हम लोग क्या करेंगे ना ये क्या होता है ना एयर ड्रेड आप लोग कर सकते हो या फिर वेट वेट प्रिपेरेशन भी कर सकते हो ठीक है ये दोनों मेथड्स आप लोग कर सकते हो या फिर आपके आपके पास मतलब डिपेंडिंग अपन द टिश्यू यू हैव कलेक्टेड यू हैव टू डिसाइड दैट इसको एयर ड्राइड करना चाहिए या फिर वेट प्रिपेरेशन करना चाहिए तो मेन मतलब एक एग्जांपल बता देती हूँ फिफ्टी परसेंट आप लोगों को क्या करना है ना वेट प्रिपेरेशन करना है तो जिस टिश्यू को या फिर जिस स्लाइड को आप लोगों को वेट प्रिपेरेशन करना है उसी स्लाइड को आप लोगों को क्या करना है ना इमीडिएटली नाइन्टी इथेनॉल यू हैव टू एड क्यों करना है एड बिकॉज दिस एक्ट एज ए फिक्सिटिव ठीक है तो ये जो हमारा फिक्सेटिव है हम लोग 95% फाइव इथेनल वी आर एडिंग अन टू द वेट प्रिपेरेशन जिस स्लाइड को वेट प्रिपेरेशन करना है उसके स्लाइड उसी स्लाइड के ऊपर वी हैव टू एड 95% परसेंट इथेनल ठीक है उसके बाद वी कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द लैब फॉर द डायग्नोसिस ठीक है उसके बाद अगर जो फाइव फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट जो बच गए हैं दैट इज द एयर ड्राइड एयर ड्राइड स्मीयर क्या होता है ना यू डोंट हैव टू एड दैट नाइन्टी फाइव परसेंट इथेनल और अल्कोहल और यू डोंट हैव टू एड एनी फिक्सेटिव्स इमीडिएटली ठीक है ठीक है तो आप लोगों को एक टिश्यू पेपर लेना है वो स्लाइड को ड्राई करके रैप कर देना है ठीक है देन उसके बाद यू हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट ड्राइड स्मीयर इन टू द लैब ठीक है उसके बाद वो लोग क्या करेंगे रोमानस की स्टेन करते हैं हमारा जो ये जो वेट प्रिपेरेशन होता है यहाँ पर वेट प्रिपेरेशन पे हम लोग करते हैं एच ई स्टेन या फिर मेनली हमारा होता है पाप स्टेन तो पाप स्टैंड क्या होता है कैसा प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ठीक है एच स्टैंड मैंने बता दिया हिस्टोपैथोलॉजी क्लास में तो वेट प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एयर ड्राइड स्मीयर्स एयर ड्राइड स्मीयर्स हम ले विदाउट एनी फिक्सेटिव वी ट्रांसफर इट टू द लैब उसके बाद वहाँ पर क्या होगा ना रोमन एस के में हम लोगों का एयर ड्राइड स्मीयर रहेगा ठीक है रोमन एस के जैसे कि हमारा हो गया एलिसमन स्टेन ठीक है तो ये स्टेन हम लोग किया करते हैं एयर ड्राइड स्मीयर के लिए तो ये जो दोनों स्मीयर हैं इन दोनों स्मीयर में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो फर्स्ट ये जो वेट प्रिपरेशन होता है इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट ऑन न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियर मटेरियल में जो भी मतलब जितना भी हमें न्यूक्लियर मटेरियल क्लैरिटी चाहिए ना वी गो फॉर वेट प्रिपेरेशन अगर हमें साइटोप्लाज्म या फिर बैकग्राउंड की क्वालिटी अच्छी चाहिए देन वी वी गो फॉर एयर ड्राइड स्मीयर्स सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एयर ड्राइड स्मीयर्स एज वेल एज द वेट ड्राइड स्मीयर्स ठीक है तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो था फाइव नंबर पॉइंट दैट इज द स्मीयर प्रिपेरेशन वी डिस्कस्ड अबाउट स्मीयर प्रिपेरेशन नेक्स्ट फाइनली वी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कम्प्लीकेशंस हम लोग पूरा बात कर लिए एफ क्या होता है कैसे कलेक्ट करते हैं कहाँ से कलेक्ट करते हैं मेथड्स प्रोसीजर क्या होता है और स्मीयर प्रिपेरेशन कैसे करते हैं ठीक है हम स्टेनिंग के तक पहुंच गए हैं ठीक है बट यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे कौन से कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ठीक है 
एफ एन एसी करने के टाइम पे ठीक है तो एफ एन एसी करने के टाइम पे हम लोगों को प्रॉब्लम जैसे कि हेमाटोम हो सकता है जैसे कि हम कौन सी भी साइड से अगर पंक्चर करें हैं एक नीडल से तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है ठीक है टू टू थ्री मिनट्स तक यू हैव टू पुट प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर एरिया ताकि उसके बाद ब्लीडिंग ना हो सो so, हेमाटोमा हो सकता है नेक्स्ट इन्फेक्शन हो सकता है ठीक है सो जैसे कि मैं बताई थी इंटरवेशनल साइटोलॉजी हमारा डिवाइड हुआ है एफ एन एसी क्रस नियर साइटोलॉजी इम्प्रीन साइटोलॉजी एज वेल एज द बायोप्सी सेडमेंट साइटोलॉजी वी कम्प्लीटेड एवरी थिंग अबाउट एफ एन एस सी अगर एफ एन एस के बारे में कुछ डाउट होता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है सो नाउ वी कैन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्रस नियर साइटोलॉजी तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बत, मैं बताई थी कि क्रॉस मेयर होता क्या है क्रॉस मेयर साइटोलॉजी का मतलब यही होता है यू आर यू आर टेकिंग टू स्लाइड्स एंड यू आर टेकिंग दैट वन स्मॉल पीसेस ऑफ द टिशू इन द वन स्लाइड एंड विद द अनदर स्लाइड यू हैव टू क्रस दैट ठीक है सो दैट द टिश्यू मैट्रिक्स विल बी फ्लैटेड ठीक है ये होता है हमारा क्रस मेयर साइटोलॉजी मैं बता चुकी हूँ अगर आपको कुछ डाउट होता है देन तो नीचे मैं लिंक दे दूंगी क्रस मेयर साइटोलॉजी क्या होता है तो आप लोग वहाँ पर से जाके क्लियर कर लेना ठीक है सो दिस इज द क्रस नियर साइटोलॉजी नेक्स्ट इज द इम्प्रिंट साइटोलॉजी तो इम्प्रिंट साइटोलॉजी अच्छा सा मतलब हमें क्लैरिटी के साथ हमारा न्यूक्लियस या फिर साइटल दिखाता है तो इम्प्रिंट साइटोलॉजी क्या होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है ना वी आर डायरेक्टली पुटिंग द टिश्यू इन टू द स्लाइड सो द इम्प्रिंट्स दैट आर दे आर इन द स्लाइड वो क्या होगा ना हम लोग उसी को स्टेन uh, करके उसके बाद वी विल डायग्नोस दैट ठीक है तो ये हो गया हमारा इम्प्रिंट साइटोलॉजी एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट द बायोप्सी सेडिमेंट साइटोलॉजी तो यहाँ पे क्या होता है ना नाम जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बायोप्सी है तो बायोप्सी के टाइम पे वेन वी आर कलेक्टिंग द सैम्पल्स वी आर पुटिंग दम इन टू द फिक्सेटिव तो वहाँ पे बायोप्सी का सैंपल तो चला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में प्रोसेसिंग होने के लिए वो जो फिक्सेटिव रहता है वो फिक्सेटिव के अंदर में जो कुछ बायोप्सी का कुछ सेडिमेंट्स uh, रह जाते हैं वी सेंट्रीफ्यूज दैट फिक्सेटिव ठीक है तो वो जो सेडिमेंटल uh, चीज आ गया आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन उसके बाद वी आर टेकिंग दैट सैम्पल्स इन टू द स्लाइड्स एंड वी आर एग्जामिनिंग दैट सो दैट इज द बायोप्सी सेडिमेंट साइट सो इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द इंटरवेशनल साइटोलॉजी विच इंक्लूड्स फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी फिर वी आर यूजिंग ए एस्पिरेटर फॉर कलेक्टिंग द सैम्पल्स वी टॉक्ट अबाउट क्रॉस मेयर साइटोलॉजी वी टॉक्ट अबाउट ऑल्सो इम्प्रिंट साइटोलॉजी एज वेल एज द बायोप्सी सेडिमेंटेशन साइटोलॉजी तो अगर अगर आपको इस टोटल वीडियो में अगर कुछ डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर यू कैन फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम आईडी सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब्सक्राइब टू माय चैनल